అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే బి షార్ట్స్ అర్థం కావట్లేదు ఏమైంది అసలు అక్కడ ఈ మ్యాచ్లో ఎందుకంటే ఒక బౌలర్ ఫైవ్ వికెట్స్ తీసిన మ్యాచ్ అనేది ఆ టీం ఓడిపోవడం చాలా రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ ఇన్ దర్ ఎస్పెషలీ టీ ట్వంటీలు కానీ ఆ ఒక్క బౌలర్ ఐదు వికెట్లు తీసిన ఆ బౌలింగ్ అటాక్లో ఉన్న ఇద్దరు బౌలర్లు వాళ్ళు వేసిన ఎనిమిది ఓవర్లు అంటే నాలుగు నాలుగు ఓవర్లలో నూట ఆరు పరుగులు కన్సిడర్ చేశారు ఒక వికెట్ కూడా తీసుకోవాలి ఆ టార్గెట్ ఆఫ్ వన్ నైంటీ సిక్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఓవర్స్ అంతా ఎనిమిది ఓవర్లో మీరు నూట ఆరు కొట్టేశారంటే పన్నెండు ఓవర్లో మీరు కొట్టాల్సింది తొంభై మీ దగ్గర ఉన్న వికెట్లు పది అండ్ చాలా సింపుల్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది అది బేసిక్గా వాళ్ళ మ్యాచ్లు అక్కడే జరిగింది ఫిఫ్ బ్రేక్ థింగ్స్ డౌన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎస్ఆర్హెచ్ వాంఖెడేలో ఆడడం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కెన్ విలియమ్స్ అండ్ టాస్ ఓడిపోవడం తద్వారా ఫస్ట్ టైం ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాటింగ్ చేయడం అండ్ ఆ బ్యాటింగ్ కూడా సాఫీగా అయింది సాగల స్టార్టింగ్ అఫ్ కోర్స్ షమీ రెండు వైడ్ ఫోర్లు బాగా హెల్ప్ చేశాయి బట్ షమీ కేమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్ కేన్ విలియమ్సన్ వికెట్ తీశాడు రాహుల్ త్రిపాఠి స్ట్రాంగ్గా కనిపించాడు తను వెంటనే ఎల్బ్ డబ్బులు అవుతాడు రివ్యూకి బట్ అభిషేక్ శర్మ చాలా బాగాడు అభిషేక్ శర్మ ఫస్ట్ రెండు మ్యాచ్ ఆడిన తర్వాత క్యాక్ హేల్రా అయినా అనగానే మళ్ళీ ద వే హీ కేమ్ అవుట్ తను ఇంప్రూవ్ చేసుకున్న విధానాలు చూసుకుంటే కనుక తన హైట్ని తన రీచ్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఆడిన షాట్స్ అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఆ ఫాస్ట్ ఆ ప్లే అనేది పవర్ ప్లేలో అండ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ బాల్ ఏ బాలర్ అయినా పర్వాలేదని చెప్పేసి ఆడిన తీరు చాలా చాలా అద్భుతంగా చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంది అండ్ తనకు సపోర్ట్గా మార్కర్ రావడం తన కూల్ హెడ్ని అక్కడే ఉంచడం అండ్ అలాగే వాళ్ళిద్దరి మధ్య తొంభై ఆరు రన్ల పార్ట్నర్షిప్ అనేది వచ్చింది మాకరం అండ్ అలాగే ఇక్కడ అభిషేక్ శర్మ ఇద్దరికిద్దరు కూడా ప్రతి ఒక్క గుజరాత్ టైటన్స్ బౌలర్ని కొట్టారు అండ్ ఎస్పెషలీ అభిషేక్ శర్మ రషీద్ ఖాన్ చాలా అద్భుతంగా ఆడాడు ఒక రాంగ్ ఒక గుగ్లీని కూడా మిడ్ వికెట్ వైపుగా సిక్స్ కొట్టి అసలు ఎంత బాగా ఆడగలను నేను రషీద్ ఖాన్ని అని చెప్పేసి చూపించాడు అ వెరీ రేర్ ఆఫ్ డే ఫర్ రషీద్ ఖాన్ విత్ ద బాల్ విత్ ద బ్యాట్ మూడు నిమిషాల తర్వాత మాట్లాడదాం అలా జరుగుతున్న సమయంలో క్రమేణా వికెట్ పడిపోతుంటే ఓకే వన్ ఎయిటీ దాకా రీచ్ అవుతారా అనిపించే ఒక టైంలో అల్జరీ జోసెఫ్ బౌలింగ్లో శశాంక్ సింగ్ వచ్చాడు ఇట్ వాస్ నైస్ టు సి శశాంక్ సింగ్ మూడు మ్యాచ్లో ఉన్నాడు ఇంకా బ్యాటింగ్ ఆపర్చునిటీ రాలేదు వస్తే ఎస్ఆర్హెచ్ టెస్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం బట్ ఈ షోడ్ నో నర్వ్స్ మూడు సిక్స్లో ఒక ఫోర్ ఆరు బాల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ నాలుగు వందల స్ట్రైక్ రేట్ తాడాడు అండ్ దాంతో స్కోర్ని వన్ నైంటీ ఫైవ్ దాకా తీసుకెళ్లాడు లాస్ట్ ఓవర్లో ఇరవై ఐదు కావాలి ఈ ఫిగర్ గుర్తుపెట్టుకుని ఇరవై ఐదు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత మాట్లాడదాం ఇరవై ఐదు రన్లు కావాలి ఇరవై ఐదు రన్లు స్కోర్ చేశారు వన్ నైంటీ ఫైవ్ టార్గెట్ సెట్ చేశారు సూపర్ ఎస్ఆర్హెచ్ కున్న బౌలింగ్లో వన్ నైంటీ ఫైవ్ అనేది చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఎస్ఆర్హెచ్ఎస్ గేమ్ అని చెప్పేసి అందరూ అనుకున్నారు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవ్రీబడీ న్యూ దట్ గుజరాత్ టైటన్స్ కూడా తక్కువ టీం ఏం కాదు వాళ్ళు బాగా ఆడగలరు వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా జరిగిన అన్ని మ్యాచెస్లో కూడా ఎక్కడో ఒక ఒక ఎక్స్ట్రా మైల్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఏదో ఒక ప్లేయర్ ఒక అద్భుతమైన ఇంక్రెడిబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇస్తున్నాడు నమ్మశక్యంగానే పర్ఫార్మెన్స్తో అద్భుతమైన వ్యక్తులు గుజరాత్ టైటన్స్కి అందించాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బై మ్యాచ్ టు వాచ్ అనేది అందరూ అనుకున్నారు గుజరాత్ టైటన్స్ బౌలింగ్ అగేన్స్గా ఎస్ఆర్హెచ్ రెండు రన్స్ కొట్టిందంటే ఎస్ఆర్హెచ్ బౌలింగ్ అగేన్స్గా గుజరాత్ టైటన్స్ బ్యాటింగ్ కూడా అన్నే రన్స్ కొట్టచ్చు అనే లాజిక్ కూడా వచ్చింది యువరాజ్ సింగ్ ట్వీట్ చేస్తూ అదే మాట అన్నాడు అండ్ యువరాజ్ సింగ్ ఇన్ఫాక్ట్ గుజరాత్ టైటన్స్ గెలవాలి ఎందుకంటే నాకు నెహరాజ్ నవ్వు కావాలి అని చెప్పి యువరాజ్ సింగ్ ట్వీట్ చేశాడు రైట్ స్టార్ట్ అయింది ఇన్నింగ్స్ సహా కేమ్ ఇన్ టు దిస్ మ్యాచ్ విత్ ట్రిమెండస్ ప్రెషర్ తనని డ్రాప్ చేయాలా గుర్బాజన్ తీసుకోవాలా ఏంటి పరిస్థితి అనే డిస్కషన్స్ తర్వాత జరిగాయి అండ్ సహా విత్ వాట్ ఆల్ హాజ్ హ్యాపెన్ విత్ హిమ్ లాస్ట్ టూ మంత్స్లో డెఫినెట్లీ అవన్నీ పక్కన పెట్టి వాంటెడ్ టు ప్లే వెల్ అలాంటి పరిస్థితులు ఈ స్టార్టెడ్ రియలీ వెల్ అద్భుతంగా స్టార్ట్ చేశాడు ఎస్పెషలీ ఆ పికప్ షాట్ మిడ్ వికెట్ ద్వారా ఫైన్ లెగ్ నుంచి ఆడడం అండ్ యాన్సన్ సెకండ్ ఓవర్లో అన్ని రన్స్కి వెళ్ళడం తర్వాత భువనేశ్వర్ తను వేసిన ఫస్ట్ ఓవర్ టీమ్ సెకండ్ ఓవర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ రన్స్కి వెళ్ళడం నటరాజును రన్స్కి వెళ్ళడం పవర్ ప్లేయర్ ఉమ్రాన్ మలిక్ అసలు రాని కూడా రాలా ఎందుకు అబ్బా పవర్ ప్లేయర్ ఉమ్రాన్ మలిక్ రాలేదని క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతూ వచ్చాయి శుభన్ గిల్ బాగా ఆడుతున్నాడు అంతా బాగుంది అనే సమయంలో ఉమ్రాన్ మలిక్ వచ్చాడు శుభన్ గిల్ పక్కకు జరిగి ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు ఇట్ వాజ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంత ఆ స్పీడ్ ఇక్కడ లేదు
ప్రాబబ్లీ కేన్ విలియమ్స్ ఇక్కడే ఆన్సర్ చేత ఓవర్ వేయించి చేసి ఉండాల్సిందేమో అక్కడే వేయించి చేసి ఉంటే బెటర్గా ఉండేదేమో అని అనిపిస్తుంది హైండ్ సైట్లో బట్ ఈ వెంట ఉమ్రాన్ మలిక్ ఉమ్రాన్ మలిక్ డిడ్ నాట్ డిసప్పాయింట్ వచ్చి రాగానే సహా వికెట్ కొట్టాడు వన్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ బాల్ అది అది కూడా ఆర్కర్ వికెట్లు జరిగి మళ్ళీ సహా ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు అరవై ఎనిమిది రన్స్ కొట్టాడు తన ఫార్మర్ సైడ్కి అగెన్స్ట్గా బాగా ఆడాడు అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది సూపర్ నాక్ అని ఇన్స్పైర్ చేసే లోపల ఇలాంటి షాట్ ఆడాడు ఉమ్రాన్ మలిక్ త్రీ వికెట్స్ పడ్డ మూడు వికెట్లు ఉమ్రాన్ మలిక్కి వా అనుకున్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఉమ్రాన్ మలిక్ని కంటిన్యూ చేయించాడు అక్కడ ఉమ్రాన్ మలిక్ డిడ్ నాట్ డిసప్పాయింట్ అయితే మీకు మిల్లర్ నౌట్ చేశాడు అభినవ్ మనోహర్ సదరంగా నేను నౌట్ చేశాడు దాట్ వాజ్ ద పీచ్ ఆఫ్ డెలివరీ అభినవ్ మనోహర్ సదరంగానికి మిల్లర్ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు ప్లేయర్ అట్ క్రాస్ బ్యాట్ షాడు వికెట్కి ఇస్త్రీ కొట్టాడు వికెట్ పడింది అది వేరే విషయం అభినవ్ మనోహర్ సదరంగానికి ఫార్వర్డ్ ఆడబోయాడు ఈ ప్లేయర్ ఇన్సైడ్ ద లైన్ ఇన్సైడ్ ద లైన్ అని బాల్ ఇలా వచ్చి బ్యాట్ని అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ బీట్ చేసుకుంటూ స్టంప్స్ని కొట్టిందంటే వా ఫర్ ఎనీ ఫాస్ట్ బౌలర్ అండ్ అతను వికెట్లు తీస్తుంటే యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ స్టాండ్ అప్లాడ్ అండ్ రిపీట్ అంతే ఉమ్రాన్ మలిక్ ఈజ్ ద ఫైండ్ ఆఫ్ ద సీజన్ ఈజ్ అ స్కౌట్ ఆఫ్ ద సీజన్ ఈజ్ అ స్టోరీ ఆఫ్ ద సీజన్ హీ ఈజ్ ద ప్రిన్స్ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ కనబరుస్తూ వచ్చాడు గివ్ హిమ్ ద రెడ్ బాల్ ఆ మ్యాంచెస్టర్లో మ్యాచ్ ఉంది టెస్ట్ మ్యాచ్ తన చేతిలో ఆ రెడ్ బాల్ పెట్టి గో ఫర్ ఇట్ అని చెప్పి తనకు కావాల్సినట్టుగా అటాటింగ్ అటాకింగ్ ఫీల్డ్ సెట్ చేసి అక్కడికి వెళ్తే రెడ్ బాల్తో అద్భుతమైన రిసోర్స్ అవ్వబోతున్నాడు ఉమ్రాన్ మాలిక్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ తన వైట్ బాల్తో ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవాలి ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి విల్ ఇట్ బి టూ మచ్ ఆన్ హిమ్ అన్ని బా అన్ని ఆడి రెడ్ బాల్తో ఆడిస్తే కనుక బెటర్గా ఉంటుంది నాకెందుకు అనిపిస్తుంది బికాస్ షియర్ రా పేస్ అండ్ అటువంటి ఏ వికెట్ మీద అన్న కూడా బ్యాట్స్మెన్ని బాల్తో కొట్టించడం కళ్ళు కాబట్టి రెడ్ బాల్తో విత్ దట్ సీమ్ అండ్ విత్ దట్ పేస్ కొంచెం స్లైడ్ ఇన్ దియర్ మూమెంట్ వచ్చిందంటే అసలు ఆడడం ఇంపాసిబుల్ వికెట్ల మీద బాల్ పడిందంటే డిఫెండ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ అది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి రెడ్ బాల్ ఇస్తారా లేకపోతే వరల్డ్ కప్ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి విల్ దే ట్రైనింగ్ ఫర్ ద వరల్డ్ కప్ అతను ఈ వరల్డ్ కప్ అయిన తర్వాత దిల్ టేక్ మా కాల అనేది వేచి చూడాల్సిన అంశం దో ఇట్ ఈస్ టూ అర్లీ టు ప్లాంట్ థాట్స్ ఇన్ ఎనీబడీస్ మైండ్ బట్ ఫర్ మీ హీ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ రెడ్ బాల్ బౌలర్ దట్ ఐ వాంట్ టు సీ రైట్ ఉమ్రాన్ మలిక్స్ పల్లె అయిపోయింది ఐదు వికెట్లు పడ్డ ఐదు వికెట్లే పడ్డాయి గుజరాత్ టైటన్స్ కూడా నాలుగు ఓవర్లు ఉన్నాయి ఇంకా ఫైవ్ ఓవర్స్ సిక్స్టీ వన్ కావాలి ఆ ఓవర్లో వికెట్లు కూడా పడ్డాయి అయిపోయింది నాలుగు ఓవర్లో మీరు చూసుకుంటే కనుక ద స్టిల్ రిక్వైర్డ్ సమ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రన్స్ టు విన్ మా మా నటరాజనికి రెండు ఓవర్లు ఉన్నాయి భూమికి ఒక ఓవర్ ఉంది యాన్సన్కి ఒక ఓవర్ ఉంది యాన్సన్ చేత అక్కడ వేయించలేదు ఈ వెయిటెడ్ ఫర్ యాన్సన్ టు ద లాస్ట్ ఓవర్ కేన్ విలియమ్స్ తన క్యాలకులేషన్ ప్రకారం యాన్సన్కి ఒక హెవీ రన్స్ ఉండే ఓవర్ డిఫెండ్ చేయగలిగే ఓవర్ ఇస్తే కనుక ఈజీగా ఆడేస్తాడు ఈజీగా తను ఈ విల్ సీఎస్ హోమ్ అనుకుని కేన్ విలియమ్స్ అని అనుకున్నాడు బట్ స్టోరీ డిఫరెంట్ రాహుల్ తివాడ్ ఎప్పుడు కూడా స్టోరీ మార్చేసే బాపతి దానితో రషీద్ ఖాన్ వచ్చాడు బౌలింగ్లో బాగా సమర్పించుకున్నాడు కాబట్టి బ్యాటింగ్లోనైనా తిరిగి రావాలి అండ్ తన ఫార్మర్ సైడ్ అగెన్స్ట్గా బాగా కొట్టాలి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు నటరాజన్ ఓవర్ వచ్చింది రన్స్ గిల్లాయి ఓకే భువి ఓవర్ వచ్చింది రన్స్ గిల్లాయి ఓకే నటరాజన్ ఓవర్ వచ్చింది అందులో ఇది ఇక్కడ కమ్ ఫార్వర్డ్ డైవ్ క్యాచ్ పట్టుండొచ్చా మలిక్ అనే ఆలోచనలు వచ్చాయి కానీ దాంట్లో టఫర్ మళ్ళీ అనిపించింది ఆ ఓవర్లోనూ రన్స్కి వెళ్ళాయి ఆ ఓవర్లో సిక్స్ పడింది దాంతో లాస్ట్ ఓవర్లో ట్వంటీ టూ రన్స్ కావాలి రాహుల్ తెవాటియా అండ్ అలాగే రషీద్ ఖాన్ ఉన్నారు నటరాజన్ లాస్ట్ టూ అవర్స్లో బాగా రన్స్కి వెళ్ళాడు ఫస్ట్ టూ అవర్స్ ట్వంటీకి వెళ్ళాడు లాస్ట్ టూ అవర్స్ ట్వంటీ త్రీకి వెళ్ళాడు అండ్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ వాస్ బౌలింగ్ ఇస్ లాస్ట్ ఓవర్ ఎర్డ్ ఇన్ లెన్స్ లెంత్ బాల్ వేస్తే కనుక డెఫినెట్గా బాల్ సిక్స్లకి వెళ్తాయి అండ్ రషీద్ ఖాన్ టూ కిస్ కేస్ తెవాటే కూడా బాగా ఆడాడు తెవాటే ఇన్ఫాక్ట్ ఫుల్ టాస్ బాల్ పడింది మిడ్ వికెట్ పైనగా సిక్స్ కొట్టాడు అది సిక్స్ కన్నా ముందు దే వర్ టూ గుడ్ బాల్స్ ఆ సిక్స్ అనేది ఈక్వేషన్ మార్చింది ఆ సిక్స్ పడకుండా ఉండుంటే కనుక థింగ్స్ డిఫరెంట్గా ఉండేవి నటరాజన్ చాలాసార్లు వాళ్ళ యార్కర్ని మిస్ అయ్యాడు అండ్ దట్ వాస్ నాట్ హిస్ డే అఫ్ కోర్స్ ఎవరి డే కూడా కాదు ఎస్ఆర్ఎస్ బౌలర్లు ఎక్సెప్ట్ మలిక్ యాన్సన్ వచ్చాడు బౌలింగ్ వేయడానికి యాన్సన్ వచ్చి ఫస్ట్ బాల్ సిక్స్కి వెళ్ళింది తర్వాత సింగిల్ తర్వాత సిక్స్ తర్వాత డాట్ టూ బాల్స్ నైన్ సిక్స్ వైడ్
బట్ ఆస్కారం వేరే బౌలర్స్ ఇవ్వలేదు ఉమ్రాన్ మలిక్ వికెట్ తీసిన వెంటనే ఒక ఓవర్ అక్కడ స్నీకింగ్ చేసి ఉంటే బాగుండేది బట్ ఈ వాంటెడ్ టు గివ్ అదర్ ప్లేయర్స్ కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ సుందర్ చేతి వేయించేసాడు అక్కడ అండ్ ఫిగర్ సెట్ చేసి సెట్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ అది మన నటరాజన్ని తీసుకురావడం అవన్నీ కూడా అబ్జర్వేషన్స్ కనిపిస్తూ వచ్చాయి బట్ రషీద్ ఖాన్ అండ్ తెవాట్ వాట్ హిట్టింగ్ బాస్ మిడ్ వికెట్ తీసాగా తెవాట్ ఆడిన షాట్ లో రషీద్ ఖాన్ ఇట్లా ఒక షాట్ కొట్టాడు అది ఏం షాట్ కూడా అర్థం కాలేదు తర్వాత లాస్ట్ ఆ ఫుల్ టాస్ సిక్స్ కూడా తన చేతి బాల్ ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాట్ ట్విస్ట్ అయింది ఇన్ఫాక్ట్ చాలా గట్టి ఈ పార్ట్ మీద పడింది అది సో ఫాస్ట్ ఫుల్ టాస్ అది అంత తేలిక్ కాదు ఆ షాట్ కొట్టడం అది సిక్స్ కు పోయింది లాస్ట్ బాల్ వాజ్ అన్ హార్మ్లెస్ డిలే వాజ్ అ హార్మ్లెస్ డెలివరీ అది ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కొట్టాడు అని లాస్ట్ బాల్ టూ రన్స్ వచ్చినా సూపర్ ఓవర్కి వెళ్ళాయి సో ప్రెషర్ యాన్సర్ మీద ఉంది యాన్సర్ ఫస్ట్ బాల్ సిక్స్ కొట్టిన దగ్గర నుంచి ప్రెషర్ తన మీద ఉంది అండ్ నైన్ సెట్స్ అలా ఉంది అంటే అభినవ్ మనోహర్ సదరంగా వికెట్ తీయకుంటే బాగుంటుంది కదా అని అట్లా కాదు కదా తన ఫైవ్ వికెట్స్ వచ్చాయి కదా ఉమ్రాన్ మాలిక్ సో యాన్సర్ డెఫినెట్లీ మిస్డ్ ద ట్రిక్ అండ్ ఎస్ఆర్ఎస్ గెలుచుంటే కనుక టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్లో ఉండేవాడు గుజరాత్కి రెండవ లాస్ ఆ రెండు లాస్లు వీళ్ళే అందించేవాళ్ళు బట్ గుజరాత్ ఇందాక అన్నట్టుగానే సమ్హౌ దే ఫైండ్ దట్ ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్ టు గో దట్ ఎక్స్ట్రా మైల్ టు గివ్ దమ్ ఆ విక్టరీ దిస్ వాజ్ రషీద్ ఖాన్ ఇక్కడ విత్యవాదియ విద్యమాన్స అద్భుతంగా సెటప్ చేశాడు అండ్ ఎస్ఆర్హెచ్కి హార్ట్ బ్రేక్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా హార్ట్ బ్రేక్ వాళ్ళందరూ బూతులు తిట్టుకుంటున్నారు యాన్సర్ని దట్స్ అవర్ స్పోర్ట్ ఇస్ మనం ఏం చేయలేము బట్ నథింగ్ టు టేక్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఉమ్రాన్ మాలిక్ క్రియేటెడ్ దట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రతిసారి ఐదుకి ఐదు సార్లు నాలుగు బోల్డ్ అందరు అండ్ ప్రతి ఒక్కరు అప్రిషియేట్ చేసి మీరు గుజరాత్ టైటన్ ట్వీట్ కూడా పెట్టారు అన్ప్లేయబుల్ అని చెప్పేసి బట్ ఆ అన్ప్లేయబుల్ థింగ్స్లోనే దే ఆర్ ఫౌండ్ వేస్ టు ట్యాకిల్ ది అదర్ బ్యాట్స్మెన్ అందుకే ఫుల్ క్రెడిట్ గుజరాత్ టైటన్స్ కూడా ఇవ్వాలి ఫేవరెట్స్గా ఎస్ఆర్హెచ్ బరిలో దిగింది గెలిచే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి బట్ వన్ బౌలర్ డిడ్ నాట్ డూ వెల్ అండ్ ఏం చేయలేదు ఇక సి ఇన్ఫాక్ట్ నటరాజన్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటే మీరు ఎడిదిరిగి టెన్ రన్స్ పర్ ఓవర్ కొట్టాలి ఆ టెన్ రన్స్ పర్ ఓవర్ నటరాజన్ జస్ట్ అంతే మార్జిన్లో ఇచ్చాడు నలభై మూడు రన్లు యాన్సన్ సిక్స్టీ త్రీ రన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్ వాస్ అ బిగ్ గర్బ్లో అది మాత్రం వర్కౌట్ కాలేదు ప్రెషర్ రౌండ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు బ్యాక్ యాన్సర్ ఎందుకంటే ఎస్ వన్ ద మ్యాచెస్ వికెట్లు తీస్తూ వచ్చాడు మంచి బౌలింగ్ కూడా వేస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి దట్ ఈస్ దేర్ బట్ ఇవన్నిట్లో కూడా మనం శశాంక్ సింగ్ని మర్చిపోకూడదు తను బాగా ఆడాడు అద్భుతమైన ఎంట్రీ ఇచ్చాడు శశాంక్ సింగ్ అభిషేక్ శర్మ బాగా ఆడాడు వృద్ధిమాన్ సా సూపర్ బాగా ఆడాడు తివాతి బాగా ఆడాడు సో ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కనుక ఇండియన్స్ డిడ్ ప్లే టెరఫిక్ రోల్ అలాంగ్ విత్ ఉమ్రాన్ మాలిక్ సో ఇండియన్స్ హ్యాడ్ అ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ డే ఇక్కడ పోల్చుకుంటే ఈ ఐపీఎల్ అండ్ ఇద్దరు టాప్ టీమ్స్ మధ్య క్లాష్ లో అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ కొంచెం స్లిప్ డౌన్ అయింది నెట్ రన్ రేట్ కూడా అండ్ వాళ్ళు థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఎస్ఆర్హెచ్ ఆర్ఆర్ఎన్స్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్ ఫర్ ఆబ్వియస్ రీజన్స్ పాయింట్స్ కానివ్వండి అన్ని అన్నిట్లో కూడా టెన్ పాయింట్స్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఉంది బట్ ఇంకా చాలా మ్యాచ్లు ఉన్నాయి ఇంకా ఆరు మ్యాచ్లు ఉన్నాయి ఎస్ఆర్హెచ్ దే నీడ్ త్రీ విన్స్ ఇన్ దట్ అండ్ ఐ థింక్ ఈ బ్యాటింగ్ ఈ బౌలింగ్ లైన్అప్ తో విత్ బ్యాటింగ్ ఆల్సో గెటింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ దే విల్ డూ వెల్ గుజరాత్ టైటన్స్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ ఒక విన్ వచ్చిందంటే కనుక దెల్ సిట్ ప్రిటీ ఇంకో రెండు విన్లు వచ్చాయంటే దెల్ సిట్ హ్యాపీ so wonderful game for gujarat titans heartbreak for sunrise hyderabad but a very very good ipl game andre it won't doubt so we are on good now thank you